Hur stor energi krävs för att överföra ett kilo is av temperaturen minus 20 till ånga av temperaturen 100 grader Celsius? Och det jag först måste göra då det är att titta på hur mycket energi går det åt för att överföra is som har temperaturen minus 20 grader Celsius till is som har temperaturen 0 grader Celsius. Så jag tittar på temperatur, alltså is. Från minus 20 till 0 grader då. Så då har jag då det här sambandet som säger att energin som krävs är detsamma som isens specifika värmekapacitet multiplicerat med massan för is multiplicerat med skillnaden i temperatur. Skillnaden i temperatur det är ju 20 kelvin. Den ökar ju med 20 kelvin. Och den energi som krävs, den kallas jag då, kallar jag då för E1. Och det är lika med isens specifika värmekapacitet som är så där stor. Den är 2,2 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Multiplicerat med massan för isen som var 1 kg. Multiplicerat med skillnaden i temperatur som var 20 kelvin. Så multiplicerat med 20. Och det här är tillsammans som 4,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 4 jord. Så då har jag gjort det. Jag kan ta och ruta in det med rött här. Så. Sedan så ska jag ta is som smälte. Hur mycket energi går det åt för att, is, för att smälta ett kilo is? Och då har jag det här sambandet att E är lika med CS multiplicerat med massan. Och den här energin kallar jag för E2. Och CS det är ju den här 3,34 multiplicerat med 10 upphöjt till 5. Multiplicerat med massan som är 1,0. Så det här är 3,34. Multiplicerat med 10 upphöjt till 5 jord. Och då har jag räknat ut det. Så. Sedan så ska jag titta på hur mycket energi går det åt för att höja det smälta vattnet som nu har temperaturen 0 grader Celsius till 100 grader Celsius. Så hur mycket energi går det åt för att höja temperaturen på vatten? 100 grader. Så jag har vatten här nu. Från 0 grader Celsius till 100 grader Celsius. Och det sambandet som jag då använder mig av att E är lika med C multiplicerat med M multiplicerat med delta T. Och den här energin som krävs då, den kallar jag för E3. Vattnets specifika värmekapacitet är 4,19 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Massan på vattnet är 1,0 multiplicerat med skillnaden i temperaturen från 0 till 100, det är ju 100 kelvin. Och räknar jag ut det här så får jag 4,19 multiplicerat med 10 upphöjt till 5 jord. Och då har jag räknat ut den energin som krävs. Och det är den där då. Sedan avslutningsvis så ska jag ju få vattnet som nu är i vätskeform att övergå till gasform. Och då krävs det energi. Så jag skriver här då vatten. 100 grader Celsius till ånga. Som har temperaturen 100 grader Celsius. Och den energi som krävs då räknar jag ut med sambandet E. Är lika med CK multiplicerat med M. Och den här energin den får kallas för E4. CK det är 2,26 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Massan är 1,0. Så den här energin är 2,26 gånger 10 upphöjt till 6 jord. Sådär. Och då har jag beräknat den. Den totala energin då. Total energi 
behovet. Det kallar jag för e tutt. Det är ju detsamma som den energin plus den energin plus den energin plus den energin. Alltså e1 plus e2 plus e3 plus e4. Och summera de här fyra energierna åt med varandra så får jag följande. Jag får 3,057 multiplicerat med 10 upphöjt till 6 jord. Och det här är ungefär detsamma som 3,1 megajoule. Så svar det krävs 3,1 megajoule energi.